İki odamız var, ikisinde de elektrik düğmeleri var. Bir odada attığı bozuk paraya göre yani yazı tura atıyor, yazı turanın sonucuna göre ışığı açıp kapayan bir adam var. Tura gelirse ışığı açıyor, yaz gelirse de kapatıyor. Diğer odada ise bir kadın var ve ışığı rastgele açıp kapatıyor. Yani bozuk para olmadan, yazı tura atmadan. Zaman tutmaya başlıyoruz, aynı anda açıp kapamaya başlıyorlar. Bu yazı tura atan adamın hangi odada olduğunu bulabilir miyiz? Cevap evet. Ama nasıl? Dizilerde genel bir düzen aramaktansa dizideki ardıllıklara bakmalıyız. Örneğin ilk olarak her iki sıradaki 1 ve sıfırları sayarız. Yaklaştık ama yeterli değil. Sayıları neredeyse aynı. Cevabı sayıların ardıllığını sayarak bulacağız. Her ardıl üçlüyü inceleyelim. Rastgele seçilen doğru bir dizi herhangi bir uzunlukta her bir diziyi içerebilir. Ve buna sabit sıklık özelliği diyoruz. Bu grafikte bu özellik açıklanabilir. Sahte değerler açık ve net bir şekilde seçilebiliyor. İnsanlar tahminde bulunurken farkında olmadan ardıllık yakalayabilirler. Bu da şekildeki gibi tutarsız bir düzen oluşturur. Kesin çıkarımların tahminlerden daha az şansa bağlı olduğunu düşündüğümüz için bu hataya düşebiliriz. Ama şanslı sayı diye bir şeyin olmadığı gibi şanslı sıra diye bir şey de yoktur. Bir bozuk parayı 10 defa atarsak yazı ve tura eşit sayılarda gelecektir. Ve bu durum diğer sayı dizileri için de geçerlidir.